Guys, zero kum tumra dekhte paacho. Je ekane cash exchange doye chhe, thik hai chhe. Jee international, but Nepal er mani kintu airport the transfer hoy na. Tere jas clearly amader ko bola dilen je shita na ki ruli nii, okay. And kya nu ruli ki nii? Obviously I don't know, but I think Nepal jee to moitri des, tumi emni jeta easily use korte parte. I don't know how to hoy na. Bolu okhane ki emni Indian mani use korte paren aur baadhe se kuro niti paren. In fact. Nepal airport at Alamak, but try Kura Degbo, Karun Baki Gulu to the now Hoyon to the airport to the video, the cab Nithabe, Karun Shopshuma, Itaka, he shifted Akata to Hani Kostogo, Indian Manitik in the Beshi Vidya Chance Thaka, I can a better at a Shalik Paki Dura Borazi, the Hashtagal Jagal Agdam put Akshadik Deklam, Tigadum Shamne the airport and Mutha Hatha to Jasu. So, first international airport, international flight, and first time. Passport is stamped. Okay. So, I have to go to the house. 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 I have to Checking হয়ে গেছে চেকিং করে ঢুকে গেছি আর সকাল সকাল বেরোবার জন্য প্রচন্ড খিদে পেয়েছিল আর নিয়ে নিয়েছি একটু গরম গরম চলো গরম গরম মোমোগুলোকে খেয়ে গুলোকে আগে উদ্ধার করি তারপরে তো তোমাদের সাথে বাকি ডিটেইলস শেয়ার করব সো আমার পাসপোর্টের ফার্স্ট স্ট্যাম্প যেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিচ্ছি ফার্স্ট স্ট্যাম্প পড়ে গেছে এটা কিন্তু দারুণ লাগছে ঠিক আছে আমি করেছিলাম এজ আ আইডেন্টিটি বেসিস বাট সত্যি ভাবি নিজে এটা কখনো স্ট্যাম্প পড়বে ঠিক আছে এবারে তো তোমাদের সাথে এবার তোমাদের সাথে আমি কিছু শর্ট স্টোরি শেয়ার করে নিই অ্যাকচুয়ালি এটা আমি কেটেছি একদমই শর্ট নোটিসে ফার্স্ট টাইম আমার টিকিট কাটা ছিল মিথিলা এক্সপ্রেসের অ্যান্ড আমি হয়েছিলাম ট্রেনের আবার একটা দারুণ ভিডিও তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করে নিতে পারবো বাট সেটা পসিবল হলো না তার কারণ হচ্ছে আজকে আঠারোই ডিসেম্বর আজকে বিহারের ভোট আছে আঠারো অ্যান্ড কুড়ি যেটা অক্টোবরের ডেটটা হওয়ার কথা ছিল নভেম্বরের তিরিশ তারিখে এটা ডেটটা নেক্সট ডেট রিলিজ হয়েছে পোস্টপন হতে হতে আসছিল ফর সাম রিজন অ্যান্ড সেটা ঠিক হয়েছে আঠারো তারিখে আর আমার মিথিলা এক্সপ্রেসের ট্রেনটা ছিল সতেরো তারিখ শনিবার যেটা পৌঁছেছিল আঠারো তারিখ অ্যান্ড দেন সেখান থেকে আমার প্ল্যান ছিল যে আমরা গাড়ি নিয়ে চলে যাব হচ্ছে পোখরা বাট পুরো প্ল্যানটাই কনসাল হয়ে যায় গাড়ি যাকে আমি বুক করার জন্য কন্ট্যাক্ট করছিলাম সেই আলটিমেটলি আমাকে জানায় যে এরকম আছে বাট গাড়ি বেরোতে পারবে কি না কোনো ঠিক নেই শুনতে ছটা পরে একটা চান্স আছে বাট মেন হলে আপনি ধরেই রাখতে পারেন যে আমাদেরকে নেক্সট ডে মানে নাইনটিন ডিসেম্বর বেরোতে হবে সো আমার টোটাল প্ল্যান পুরোটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছিলো মানে রকসলো মতো জায়গায় একদিন স্টে করার আমার মানে ইনফ্যাক্ট আমাদের কোনো রকম ইচ্ছে ছিল না সো পুরো প্ল্যানটাকে চেঞ্জ করি অ্যান্ড জাস্ট থ্রি টু ফোর ডেজ ব্যাক আমি টিকিটটা কাটি বাট এক্ষেত্রে প্ল্যান একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা কোকরা ভিজিট করছি না তোমাদেরকে ট্রেনের ভিডিওটাও এই জন্য একদম দেখাতে পারছি না যেটার জন্য আমার ভীষণ খারাপ লাগছে বাট ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের যে একটা যে মজা ঠিক আছে সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিতে পারছি ইনফ্যাক্ট ডোমেস্টিক তো প্রচুর গেছি বন্ধুরা বাট ইন্টারন্যাশনাল প্রথমবার প্রথমবার যে কোনো জিনিসের আনন্দ একদম নতুন হয় আর আলটিমেটলি আমার পাসপোর্ট ইউজ হচ্ছে এটা ব্যাঙ্গালোরের ওপর বানানো আর বানানোর জন্য ব্যাঙ্গালোরের যে অফিসার ছিলেন ওই টাইমে আমাকে প্রচুর হ্যারাসমেন্ট ফিল করতে হয়েছিল অ্যাজ পার কলকাতা বলে যাই না ইন্ডিয়ার মধ্যে এখন এগুলো কেন হয়ে থাকে বাট এনিথিং সাত আট বছর অলমোস্ট হয়ে গেছে পাসপোর্টের অ্যান্ড দেন আমার ফার্স্ট টাইম পড়েছে যেটা আমার দুর্দান্ত লাগছে কাঠমান্ডুতে আমরা সবাই মিলে একসাথে মানে আমরা মানে আমি আর আমার সাথে তোমরা সবাই একসাথে খুব ভালো করে ঘুরতে পারবো আর আমাদের এই যাত্রার জন্য একটা বেস্ট উইশেস দিয়ে কমেন্ট করতে কিন্তু একদম ভুলো না তোমাদের একটা বেস্ট উইশেস কখন যে কীভাবে যে কাজে লেগে যায় এটা একদম বলা যায় না তো চলো স্টার্ট করা যায় কি মানে এমিরেটসের এত বড় প্লেন নিজে থেকে যেতে পারছে না এই দেখো কেমন মানে চাকাটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যেতে হচ্ছে মানে এটা কি হচ্ছে তোমাদেরকে যদি আমি একটু জুমে দেখাতে পারি এই দেখো গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি গাড়িটা চাকার সঙ্গে লাগানো আছে ঠিক আছে চাকাটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যেতে মানে ফ্লাইটটার সাইজটা বড় নাকি চাকাটা কি মানে কি হচ্ছে ঠিক এটা
একটা জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমি তো আগে নেবি এসে মানে এগিয়ে এসে চার নম্বর গেটে নামলাম তিন আর চার নম্বরটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল এক আর দুইটে ডোমেস্টিক ডোমেস্টিকে দেখলাম লম্বা লাইন জাস্ট তিনখানা লাইন পড়েছে এক একটা লাইনে কিছু না হলে পরেও তিরিশ থেকে চল্লিশ জন করে দাঁড়িয়ে আছে মানে জাস্ট মানে পুরো মানে ভিড় মানে পুরো উৎসব পড়ছে ঠিক দুর্গা পুজোর পুজোর প্যান্ডেলে যেরকমভাবে ভিড় উৎসব পড়ে ঠিক আছে ডোমেস্টিকে ডোবার জন্য জাস্ট ওইভাবে ভিড় উৎসব পড়ছে আর ইন্টারন্যাশনাল না না জাস্ট মানে আর কি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে লোক খুঁজতে হচ্ছে মানে আমার মনে হচ্ছে এগুলো সবই এক একটা ছোটো ছোটো এক্সপিরিয়েন্স আর কিছু নেই বা ট্রেনই সব আছে বাট খাওয়ার সব খুবই অল্প একটা ধোসা ইডলি আছে অ্যান্ড বাও মোমো আছে আমি তো বাও মোমোতেই খুশি বাট কেউ যদি চাও যে ফুটবল হ্যাঁ লঞ্চ আছে ঠিক আছে লঞ্চে খেতে পারো অ্যান্ড যদি তোমার ক্রেডিট কার্ডের যদি ওই অ্যাক্সেস না থাকে যে তুমি ওই জাস্ট আট টাকা ওর পঁচিশ টাকা পে করে খেতে পারবে সেই অপশান যদি তোমার কাছে না থাকে দেন আমার ক্রেডিট কার্ডে তো নেই আমি অপশান চেক করতে দিলাম ক্রেডিট কার্ডটা বললো অনেক লাগছে তো আমি টুকি মেরে দেখলাম ওখানে ব্যালেন্স এসছে চৌত্রিশ হাজার সামথিং চৌত্রিশ হাজার চারশো কত টাকা ঠিক আছে মানে একজনের পার হেড চৌত্রিশ হাজার সামথিং মানে ভাই অত বড় লোক তো নই তো চলো বাও মমতেই আমরা দারুণ খুশি আর এরপর ইন্টারন্যাশনালের যে অভিজ্ঞতা সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করে নেব তো এবার তোমাদেরকে আমি বলবো যে ঢুকতে গিয়ে ঠিক কী কী আমি ফেস করলাম বা কী কী করতে হলো অ্যাবসোলুটলি হ্যাসেল ফ্রি এটা আমি অবশ্যই বলবো বাট ইন্টারন্যাশনালে যারা আসবে পাসছো যারা নেপাল বলেও মনে করছো পাসপোর্ট কিন্তু ম্যান্ডেটারি এটা আমি আগেও ফোন করে জেনে নিয়েছিলাম এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসে অ্যান্ড ঢুকতে গিয়েও দেখলাম অনলি পাসপোর্ট আদার্স কোনো আইডি প্রুফ কিন্তু ভ্যালিড নয় পাসপোর্ট তোমাকে নিয়ে আসতেই হবে ওকে আর তারপরে তো নর্মাল যেখানে তুমি প্যাগেজ দেবে যেরকম ডোমেস্টিকে হয়ে থাকে যদি তুমি আগে এসে থাকো দেবে দেবে বাট ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট কিন্তু লাগছে ডোমেস্টিক আমি এর মাঝে আরও দু তিনবার গেছি ডোমেস্টিকে কিন্তু ভ্যাক্সিনেশন সার্টিফিকেট অত লাগছে না সেরকম ইয়ে নেই বাট ইন্টারন্যাশনালের পাসপোর্ট টিকিট অ্যান্ড ভ্যাক্সিনেশন সার্টিফিকেট মাস্ট কি লাগছে ওখান থেকে তোমার স্ট্যাম্প একটা দিচ্ছে অ্যান্ড দেন নেক্সট কতগুলো কাউন্টার আছে যেখানে ওরা জাস্ট যে পেপারটা যেটা মানে বোর্ডিং পাসটা যেটা হয়ে আসছে ওটাকে চেক করছে অ্যান্ড কি কারণ কি বেসিসে তুমি যাচ্ছ এই সমস্ত ডিটেলস পত্র চেক করছে তো আমি যখন গেলাম সেখানে একটা মেয়ে ছিল কাউন্টারেতে তো সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে কাঠমান্ডু কী করতে যাচ্ছ তো আমি বললাম যে ঘুরতে যাচ্ছি তো সে আর কিছু বললো না জাস্ট ওকে করে ঠিক আছে আদার সমস্ত ডকুমেন্ট চেক করলো অ্যান্ড দেন ছেড়ে দিল ঠিক আছে আমার হাজব্যান্ডকে তো সেটাও জিজ্ঞাসা করলো না এনি ওয়ে অ্যান্ড দ্যাট সিট তারপরে যেরকমভাবে ব্যাগেজ দেওয়া হয় সেইভাবেই দেবে শীতকালেতে যারা আসছো জ্যাকেট সোয়েটার যেটা পরবে বুঝে পড়বে কারণ সব কিছু কিন্তু তোমাকে অ্যাজ আ ওই সিকিউরিটি ইয়েতে তোমাকে চেকিং করে পার করতে হবে ঠিক আছে মানে মোবাইল টোবাইল তোমাদের কাছে যদি কোনো ব্যাগ থাকে তার মধ্যে দিয়ে দিতে পারো কোনো প্রবলেম নেই বেল্ট ফেল্ট থাকলে পরে সেটাকে আলাদা করে দিতে হবে অ্যান্ড আমার কাছে যেমন আমি যেই মোটাই জ্যাকেটটা পরে এসেছি ঠিক আছে সো এটাকে আলাদা করে মানে আমি পরে চলে যাচ্ছিলাম তো আমাকে চেকিং এমেটা বলছে জ্যাকেটটা কেন পরে এসছো যাও এটা কি খুলে এসো তুমি এত সুন্দর করে কিউট করে বললো ঠিক আছে আমি আবার গিয়ে জ্যাকেটটা খুলে আবার একটা ট্রে দিয়ে তারপরে দিলাম অ্যান্ড কোনো ব্যাপার নেই তো এবার একটুখানি মানে ব্যাপারটা একটু মানে একটু বোকা বোকা হয়ে গেল ব্যাপারটা হচ্ছে যে নর্মাল আমরা ডোমেস্টিকে কী করি চেকিং করার পরেতে আমরা বোর্ডিং পাসটাকে দিই ওটার পুরো একটা স্ট্যাম্প মেরে দেয় তো আমি অ্যাজ ইউজুয়াল সেই অভ্যেস মতো বোর্ডিং পাস আর পাসপোর্টটাকে এগিয়ে দিয়েছি তো ইনফ্যাক্ট তোমার যে আইডি প্রুফ থাকে সেটাও ওরা ওখানে চেক করে তো ওগুলো সব কিছু করার দরকার নেই চলে যাবে সব কিউট কিউট করে কথা বলে অ্যান্ড দেন মেবি আমি প্রথমবার যাচ্ছি আমার এখন হয়তো সবই কিউট লাগছে এনিথিং বাট প্রসেস খুবই স্মুথ অ্যাজ আ নর্মাল প্রসেস সেরকম যদি তোমার সেরকম যদি কোনো বড় প্রবলেম না দেখছে দেন তাহলে পরে সেরকম কোনো ব্যাপারই না उड़ान हम करीब एक घंटे चालीस मिनट में पूरी करेंगे For your, for your safety and the safety of those around you, use of large electronic equipment such as laptop during check-off landing is not permitted. Thank you.
ঘোড়াটা বুঝতে পারছো দেখো ফ্লাইটের পাখার উপরে সূর্যের আলোর যে ছায়াটা সেটা কিন্তু ওই দিক থেকে এদিকে কমে যাচ্ছে অ্যান্ড এই দিকের ভিউটা দেখো কিন্তু আস্তে আস্তে মানে বাঁ দিক থেকে ভিউটা কিন্তু আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে মানে এটা জাস্ট পুরো গোল্ড হয়ে এইভাবেই ঘুরছে ঠিক আছে অ্যান্ড নিচে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একবার ঠপ করে উপরে উঠছে নিচে নামছে অ্যান্ড কাঠমান্ডু শহরটাকে দেখা যাচ্ছে সাদা মাঝের এটা আমি ঠিক জানি এটা রাস্তা নাকি কোনো নদী অনেকটা ঠিক গুগল ম্যাপে ওপর থেকে যেরকম দেখতে লাগে ঠিক সেরকমই দেখতে লাগছে কিন্তু